നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഞാൻ ഇന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് ദോശ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഐറ്റം ടൊമാറ്റോ ദോശ അരി ഉഴുന്നു ഒന്നും വെള്ളത്തിലിടുക അരയ്ക്കുക ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നാല് മണി കഴിക്കാനോ രാത്രി കഴിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോവാം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുക്കാം അതിലേക്ക് മൂന്ന് തക്കാളി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് വലിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും രണ്ട് വത്തൽമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നല്ല ലൂസായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി വേണ്ടത് മുക്കാൽ കപ്പ് റവ മുക്കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി കാൽ കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇനി വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കണ ഞാൻ ഗ്ലാസ്സിന് ഏകദേശം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മാവ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇത്രയ്ക്കാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇനി ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ ലൂസ് ആക്കണമെങ്കിൽ ലൂസ് ആക്കിയെടുക്കാം പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ട ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത്തിരി തിക്കായിട്ടുണ്ട് കാരണം മാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല കൊഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇത്തിരി കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഈ സമയത്ത് ഇതിൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നോർമലി ഇതിപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നന്നായിട്ട് ലൂസാക്കി എടുക്കും എന്നിട്ടാണ് നല്ല വെള്ളം പോലെ എടുത്തിട്ടാണ് ദോശ ഇടാറ് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ദോശ എന്ത് കിട്ടാനും കുറച്ച് പാടാണ് എനിക്കത് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമായില്ല അപ്പം ഞാൻ അത്രയ്ക്കും വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എന്നിട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തതാണ് ഇത്രയ്ക്കേ ലൂസാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല എളുപ്പമല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം ദോശകല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ദോശ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് കട്ടിയായിട്ട് ചൂടണോ നൈസായിട്ട് ചൂടണോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചുട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് വെന്ത് കിട്ടാൻ ഇത്തിരി ടൈം എടുക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും നൈസായിട്ട് ചുടുന്ന ദോശയായിട്ട് എനിക്കിഷ്ടം കട്ടിയുള്ള ദോശ എനിക്ക് ഇഷ്ടമേ ഇല്ല നല്ല പേപ്പർ പോലെ ആക്കി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത്രയേ ഇഷ്ടമായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് എണ്ണയോ നെയ്യോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവേ ഞാനിപ്പോൾ ഇത്തിരി നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല മുരിഞ്ഞ് കിട്ടും നല്ല എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ ഇത്തിരി മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് പൊടികളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ദോശ റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ദോശയാണ് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുഡൊന്നും ഇല്ല പെട്ടെന്ന് റെഡി ആക്കണമെങ്കിലൊക്കെ നല്ലതാണ് പിന്നെ കറിയൊന്നും കൂട്ടാതെ തന്നെ വെറുതെ നല്ലോണം ഒരീച്ചെടുത്തിട്ട് ചുമ്മാ ഒടിച്ചൊടിച്ച് കഴിക്കാനും നല്ല ഐറ്റമാണിത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല എരിവുള്ള ചട്നി മിൻറ്റ് ചട്നി അതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് ഇത്തിരി കോഫി കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചട്നി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ വത്തൽമുളകും ഉള്ളിയും കൂടെ ചതച്ചിട്ടൊരു ചട്നി എടുക്കില്ലേ അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൂടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കോഫി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ദോശ എല്ലാവരും ഒന്ന് റെഡിയാക്കി നോക്കി കഴിച്ചു നോക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് ബട്ടൺ ഒന്ന്